Hi, good morning, guys. Welcome to my YouTube channel that is Virendra Sir's Biology. Guys, आज हम एक एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात करने वाले जिसका नाम है नाइपर तो जितने भी फार्मा कैंडिडेट है उनके लिए ये लेक्चर बहुत काम का है गाइज हम ये पूरे लेक्चर में पूरा का पूरा नाइपर 2020 का जो प्लानिंग्स है साथ में आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर कैसा करना है कब एग्जाम है ड्यूरेशन क्या है ये पूरा डिस्कस करने वाले हैं साथ में बहुत सारे बच्चों के डाउट ये रहते हैं कि हमको ये तो पता है प्रिपेयर क्या करना है पढ़ना क्या है लेकिन जो बाकी जनरल नॉलेज बोलो देन रीजनिंग क्वेश्चन मैथमेटिक्स करंट अफेयर और बहुत सारे जो रिसेंट जो डेवलप हुए ड्रग्स उनके बारे में स्टडी करने के तो वो कहा से पढ़ना है उसमें एक्चुअली पढ़ना क्या एग्जैक्ट क्या पढ़ना है और साथ में आपको ये भी पता है कि नाइपर एग्जाम में एप्टीट्यूड लाइक क्वेश्चन जो एप्टीट्यूड टेस्ट रहते हैं उसके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आपके तो ये पूरा का पूरा का इस मैं पूरा आपके पास में लेक्चर में पूरा डिलीवर करने वाला हूँ नाइपर ट्वेंटी के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है और क्या भी रहने वाला है सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं इंट्रोडक्शन नाइपर का कि एग्जैक्टली नाइपर है क्या और साथ में किसके लिए एलिजिबल है तो सबसे पहले जितने भी फाइनल ईयर स्टूडेंट है देन आपको एक बात तो पता है जितने भी फार्मा कैंडिडेट है सबके पास में एक एग्जाम रहती है जीपेट और ये एग्जाम में फुल फॉर्म है हमारे पास में ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट जितने भी ट्वेल्थ के बाद में स्टूडेंट बी फार्म में जाते हैं तो बी फार्म में सेकेंड ईयर थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर ये सभी स्टूडेंट जीपैट एग्जाम दे सकते हैं ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट ठीक है ये एग्जाम दे सकते हैं अगर आप जीपैट में क्वालिफाइड होते हैं तो इसके बाद में आपको एक और अपॉर्चुनिटी मिलती है नाइपर अब जिनको भी जीपैट के बारे में नहीं पता है तो इसके लिए एक अलग से लेक्चर बना हुआ है हम वो देखेंगे अलग से एक वीडियो है उसमें आपके पास में पूरा जीपैट का इंट्रोडक्शन और इंफॉर्मेशन मिल जाएगी देन हम आज टारगेट कर रहे हैं किसके ऊपर है नाइपर तो नाइपर का फुल फॉर्म क्या पहले तो नेशनल इंस्टीट्यूट फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च तो इसी के बारे में हमको बात करना है तो देन फाइनल ईयर स्टूडेंट के पास में भी चांस है क्योंकि ये एग्जाम नाइपर इसी ईयर होने वाला है और साथ में आपके पास में पूरा का पूरा एजुकेशन मटेरियल कहां से पढ़ना है कैसे क्या प्रिपेयर करना है सब इंफॉर्मेशन मिलने वाली है तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाइपर के बारे में तो नाइपर का जो मेजर ब्रांचेस तो बहुत सारी है लेकिन आपको एक याद रखना है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है तो सबसे पहले आपको विजिट करना है नाइपर मोहाली यही मेजर ब्रांच है जहां से आप पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे आप साथ में फिर तो उसकी बहुत सारी ब्रांचेस जैसे कि नाइपर का एक और आपके पास में बिहार में है अहमदाबाद में है तो बहुत सारे ऐसे ब्रांचेज है गुवाहाटी के बारे में भी आपने सुना है ये सब है तो पहले हम बात कर ले रहे हैं नाइपर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसमें कितने मार्क का पेपर है सभी को पता है 200 मार्क का पेपर रहता है और साथ में 200 क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन के लिए एक मार्क है आपके पास में तो 200 क्वेश्चन है हमारे पास में देन टाइम पीरियड इसका टाइम पीरियड है वन ट्वेंटी मिनट सिर्फ आपके पास में टू आवर्स है मीन्स आपको बहुत कम टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है अब आप सोच रहे हो सर क्वेश्चन कौन से वे आते हैं तो जितने भी कैंडिडेट ने जीपैट का एग्जाम दिया है सभी को पता है क्वेश्चन क्या रहते हैं और कैसे भी में रहते हैं सिर्फ यहाँ पे अगर मैं बात करूं नाइपर और जीपैट दोनों का अगर मेजर आपको डिफरेंस देखना है तो मेजर ही डिफरेंस है कि जीपैट के पास आपको जो बी फॉर्म का फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर इसका पूरा सिलेबस अदर देन इसकी कुछ नहीं है लेकिन अगर मैं बात करूं नाइपर एग्जाम की तो नाइपर एग्जाम में आपके पास में अदर सब्जेक्ट एड होते हैं और वो अदर सब्जेक्ट क्या है उसी के बारे में हमको डिस्कस करना है सबसे पहले अगर मैं बात करूं अदर सब्जेक्ट में तो आपको रीजनिंग याद रखना है दूसरा जनरल नॉलेज और करंट अफेयर ये भी आपको याद रखना है देन मैथमेटिक्स लॉजिकल क्वेश्चंस देन उसी के बाद में रहता है अगर यूएस ने जो भी करंट मतलब ट्वेंटी में जो भी अप्रूव किया है ड्रग और रिसेंटली जो ड्रग आपके इन्वेंट हुए हैं साथ में बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है करंट ईयर बोलो 2019 बोलो 2018 बोलो जितने भी नोबेल प्राइज है तो गाइस ये लेक्चर में मैं आपको पूरा हर एक चेंबर के बारे में अच्छे से डिलीवर करने वाला लेक्चर तो गाइस 
स्टार्टिंग से एंड तक क्या देखिए ये पूरा आपका लेक्चर बहुत फायदे वाला होने वाला है आपको पूरे इंपॉर्टेंट ट्रिक साथ में ही क्या और कैसे और कब कहां कहां पे कौन कौन से स्टेप में क्या प्रिपेयर करना है पूरा मिलने वाला है लेक्चर तो गाइस हम विदाउट वेस्टिंग हमारा टाइम हम आते हैं डायरेक्टली हमारे नाइपर सिलेबस के ऊपर तो गाइस हम देखते हैं सबसे पहले नाइपर का सिलेबस हां गाइस तो यहां पे हमारे पास में सिलेबस वाइज सब्जेक्ट दिए हुए सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट तो जैसे ही जीपैट के एग्जाम में हमारे पास में सब्जेक्ट थे सेम बी फार्म फाइनल ईयर तक के जितना भी फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर पूरा सब्जेक्ट है आप मतलब पूरा का पूरा सिलेबस है सिर्फ यहां पे आपको मेजर जो चार मेजर सब्जेक्ट आपको फोकस करना है जो मेजर फोर चेंबर है यहां पे तो फर्स्ट हमारे पास में केमिस्ट्री अब केमिस्ट्री के पास में अगर आप बात करें तो केमिस्ट्री में फिर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मेडिसिनल केमिस्ट्री ये पूरे मींस केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके नाइपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं नाइपर में वो भी मैं आपको लेक्चर में एक्सप्लेन कर दो पहले मैं आपको पूरे सब्जेक्ट क्लियर करा देता हूँ उसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन के ऊपर मैं उनको जान रहा हूँ कौन सा टॉपिक है जहां पे ज्यादा फोकस करना है तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा केमिस्ट्री देन सेकेंड है फार्मोकोलॉजी फार्मोकोलॉजी के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन बहुत काम के हैं देन हमारे पास में थर्ड हमारा मेजर जो सब्जेक्ट है बायोकेम एंड बायोटेक बायोकेमिस्ट्री प्लस बायोटेक्नोलॉजी गाइज इन दोनों के लिए आपके पास में रेफरेंस जरूर कौन सी है सत्यनारायण आपको सभी को पता है बायोकेमिस्ट्री के लिए सत्यनारायण है और बायोटेक्नोलॉजी के लिए सत्यनारायण दोनों के लिए सत्यनारायण जो बुक है वो आपके काम की है देन हमारे पास में फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के लिए छठ वाला आपने रेफरेंस की है तो भी चल जाएगा देन केमिस्ट्री के लिए मेडिसिनल केमिस्ट्री के लिए और फार्मोकोलॉजी फार्मोकोलॉजी के लिए जनरली सभी स्टूडेंट केडी त्रिपाठी यूज करते हैं अगर आप केडी त्रिपाठी के साथ में रेगेंडल को भी अगर यूज करें तो भी अच्छी आपके लिए और साथ में ही आपके पास में अगर मैं बात कर रहा हूँ सूटिक्स फार्मास्यूटिक्स के ऊपर में भी क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर कीजिए तो मेजर तो फोर ही आपके पास में सब्जेक्ट है देन हम बात करते हैं अदर सब्जेक्ट की जिसमें सभी को ऊपर का तो सभी को पता है कैसे क्या प्रिपेयर करना है क्योंकि पैटर्न हम पढ़ चुके हैं लेकिन ये जो नीचे के सब्जेक्ट है अदर सब्जेक्ट इसी में आपको प्रॉब्लम रहता है तो ये हम इसके ऊपर में अभी मैं सबसे पहले जितने भी अदर सब्जेक्ट है इन सभी को एक्सप्लेन कर देते हैं तो कैसे क्या पूछा जाता है देन हम बात करते हैं हमारे कोर सब्जेक्ट की जी के करंट अफेयर के बारे में आपको जनरल नॉलेज के बारे में साथ में हमारा जो भी करंट अफेयर चल रहे हैं इन सभी के बारे में आपको पूरा अच्छा जा रहा है अब उनके साथ करंट अफेयर में हमको क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है जनरल हमारे पास में न्यूज साथ में फार्मा न्यूज फार्मा न्यूज के ऊपर में आप ज्यादा काम करेंगे उसी के बाद में करंट अफेयर में अगर मैं बात करता हूं अभी करंटली आपको सभी को एलिफेंट वाला केस पता है कैसे सभी को पता है तो उसके ऊपर में क्वेश्चन थोड़ा सा क्या हुआ था एग्जैक्ट कौन सी प्लेस पे हुआ था क्या कंडीशन थी ये कि वो एलिफेंट आपको सभी को पता है प्रेग्नेंट थी तो ये पूरे के ऊपर में आपको थोड़ा सा जनरल नॉलेज प्लस करंट अफेयर डेवलप करना है दूसरा इसी के बाद में ऐसी कौन सी आपके पास में एक्ट्रेस है जिसके ऊपर में पुलिस केस क्या हुआ है आपके इसमें भी जस्ट पुलिस कंप्लेट हुई है और वो साथ में डिसमिस हुई या नहीं हुई कौन सी एक्ट्रेस की क्यों हुई आपको सभी को पता है तो ये सब आपको पूरा नॉलेज रखना है इनके बारे में तो करंट अफेयर में आपके पास में जितने भी करंट अफेयर हो रहे हैं ट्वेंटी ट्वेंटी में तो बहुत सारे हुए हैं तो सभी के बारे में आपको नॉलेज रखना है इसी के बाद में सेकेंड हमारे पास में जीके के बारे में होगा हमारा बेसिक मैथमेटिक्स तो बेसिक मैथमेटिक्स में भी आपको कुछ नहीं करना है अग्रवाल और गुप्त अगर भी बुक आती है रीजनिंग और मैथमेटिक्स जो लॉजिकल एप्टीट्यूड वाले हैं वहां से आप रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं आप गुप्ता एंड अग्रवाल ये बुक है आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी आपको कहाँ पे नेट पर आप सर्च कर दिए आपको वहां मिल जाएगी बुक देन लॉजिकल रीजनिंग भी वहीं से पढ़ना है आपको इसके ऊपर में बता दो कैसे क्वेश्चन आते हैं देन इंग्लिश कॉन्सेप्ट तो ये भी आपको यहाँ तक के आपको अदर सब्जेक्ट में प्रिपेयर करना है देन वाइज आपका मेजर जो क्वेश्चन कैसे आते हैं और क्या आते हैं इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा एक और मेजर आपको बता दो एक और चीज रिसेंटली जितने भी ड्रग रिसेंटली जितने भी ड्रग पब्लिश हुए और मार्केट हुए मार्केटेड हुए उन सभी के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं यूएस एफडीए के हिसाब से जितने भी रिसेंट ड्रग है ये भी काम करता है जिसके ऊपर में क्वेश्चन बहुत आते हैं सेकेंड हमारे पास में एक और सुन रहा फटाफट नोवल प्राइस करंट ईयर का या तो उसके पहले का लेकिन करंट ईयर का रिसेंटली और नोबल प्राइस इन दोनों के ऊपर मैं आप काम करिए मैं आपको बता देता हूँ अभी रिसेंट वाले सब बात अच्छे से आपको आप अच्छे लेक्चर देखते चलिए आपको पूरे कौन से क्लियर होने वाले देन एक और 
जो हमारे पास में डे है इंपॉर्टेंट डे विथ डेट इंपॉर्टेंट मंथ डे डेट तो फार्मा न्यूज के साथ में जो आपके नॉलेजेबल थिंग्स है उसके ऊपर मेरे क्वेश्चन है तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारे रिसेंटली जो भी यूएस एफ डी ए से पब्लिश हुए ड्रग्स है देखिए गाइस गाइस तो यहाँ पे हमारे पास में आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं रिसेंटली अप्रूव्ड ड्रग्स बाय यूएस एफ डी तो गाइस मैंने कुछ एग्जांपल लिया है आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा जो लिस्ट है वैसे ट्वेंटी ट्वेंटी में अराउंड ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी फाइव रिसेंटली अप्रूव ड्रग हुए यूएस एफ डी अभी तक के तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ आपके पास में पूरे के पूरे ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी फाइव जो ड्रग है उसकी लिस्ट मिल जाएगी आपको गैस तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ एग्जांपल लिए कि आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं तो डायरेक्टली आपके पास में रहेगा यूएस एफ डी ए ड्रग विच इज यूज फॉर मलेरिया अभी जब मलेरिया की बात किया उसने रिसेंटली अप्रूव ड्रग के लिए तो मलेरिया के पास में अपने पास में ड्रग है आरके सुनील ठीक है ये ड्रग के बारे में आप याद रखेंगे कि ये ड्रग रिसेंटली अप्रूव हुआ है मलेरिया के लिए Then breast cancer के लिए एक और ड्रग है तो कैसे यार तो ये जितने भी ड्रग की लिस्ट है तो ऐसे आपके पास में क्वेश्चन रहेंगे गाइज ये सब आपको जो ड्रग है साथ में उसके यूज ये आपको पूरा का पूरा अच्छे से लर्न करके रखना है तो इसी के बाद में हमारे पास में ये मैंने एग्जाम्पल तीन ले लिया इसके लिए ट्वेंटी ट्वेंटी में जो हुए थे देन ट्वेंटी नाइनटीन में इवेंट यूनिटी करके एक ड्रग है जो ऑस्टियोस जो फीमेल के लिए है तो उसके लिए यूज किया जाता है ये ड्रग देन इसका जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूट है उसका भी नाम आपको याद रहना चाहिए देन हमारे पास में सोनोजी का एक ड्रग है जो स्लीपीनेस तो इसका भी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूट है तो इस याद रखते हैं हमारे पास में रिसेंटली अप्रूव ड्रग के बारे में मीन्स आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो रहे हैं कि आपको पूछा क्या जाने वाला है पेपर में ये हमारे पास में रिसेंटली अप्रूव ड्रग के बारे में पूरा का पूरा जितने भी रिसेंटली अप्रूव ड्रग है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी और पूरे के पूरे ड्रग मिल जाएगी तो गाइस वहां से आप देख लीजिए पूरे देन हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड जो टॉपिक है फर्स्ट हमारे पास में रिसेंटली अप्रूव देन हम सेकंड बात करते हैं किसके बारे में नोबल प्राइस के बारे में हां गाइस तो यहां पे हमारे पास में सेकंड जो हमारा सब्जेक्ट है वो है नोबल प्राइज विनर्स तो नोबल प्राइज विनर्स के अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे नोबल प्राइज विनर रहते हैं अराउंड 1 ईयर में 5 टू 8 10 12 ऐसे बहुत सारे नोबल प्राइज विनर्स हैं अलग अलग ब्रांच में तो आपको इतने सारे याद रखना डिफिकल्ट है लेकिन हमको अगर क्रैक करना है हमारा ड्रीम बहुत अबाव तक के है और हम अगर हार्डवर्क ही नहीं कर रहे हैं तो फिर सेंस नहीं बनता है तो अगर आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो तो उसके लिए बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि तो सभी को पता है जितना आप हार्डवर्क करेंगे उतना ही आपके पास में जितना भी आपके पास में हार्डवर्क है उतना ही आपके पास में अपॉर्चुनिटी है अगर आप बोल रहे हो कि हमको अपॉर्चुनिटी तो चाहिए लेकिन स्मार्ट वर्क करेंगे बहुत सारे रहते हैं कि हार्ड वर्क से अच्छा स्मार्ट वर्क नहीं बहुत सारे पैरामीटर हमको बोलने के लिए अच्छा लगता है कि हार्ड वर्क करने से अच्छा स्मार्ट वर्क करो लेकिन हार्ड वर्क जब रहेगा तभी आप स्मार्ट वर्क करना जान पाएंगे ये तो कोई भी सेंस नहीं बनता है तो हमारे पास में बहुत सारे नोबल प्राइज विनर्स है सभी को याद करना एक तो एग्जाम्पल में आपको समझे तो एग्जैक्टली पढ़ना कैसे तो फर्स्ट हमारे पास में आपको दिख रहा है नोबल प्राइज विनर में लिथियम आयन जो आपकी बैटरीज रहती है लिथियम आयन बैटरीज को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट अब बहुत सारे नाम नहीं देगा आपके पास में वो क्या एक नाम दे देगा कोई भी एक नाम देगा वो और उसके बाद में बोलेगा दिस इज विज ऑफ द वन अब इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट और डिस्कवरी ऑफ लिथियम आयन बैटरीज तो आपको सिंपल से आपके तीन साइंटिस्ट दिख रहे हैं इसमें से आपको एक देखना है तो यहाँ पे हमारे पास में जॉन ये तीन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डेवलपमेंट किया है इन्होंने 2019 में किया है 2020 के और देखो आपने किसी ने किया है तो इसके ऊपर वहां पे आप देख सकते हैं सेकेंड आपको दिख रहा है पीस अब बहुत सारा ऑयलेंस हमारे यहाँ पे जिसके कारण पीस को कॉन्ट्रीब्यूशन जो आपका पीस डेवलप करने के लिए अरी ये साइंटिस्ट हमारे पास में जिन्होंने वर्क किया है तो इन्होंने पीस के ऊपर में काम किया आपको सब नीचे भी पीस दिख रहा है तो इन दोनों ने साथ में काम किया क्या नहीं इन्होंने जितने भी बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं उसके ऊपर में पीस का काम किया है लेकिन इसी के बाद हम बात करें ये पीस तो यहाँ पे हमारे पास में आप याद रखिए सेक्शुअल वॉयलेंस जो होता है उसके लिए काम करता है हमारे पास में दो साइंटिस्ट देर इज एन मैरिंग इसी के बाद में और भी इनके पीस के लिए काम करना है ना मदर डायरेक्शन और भी है बहुत सारे तो ये सभी आपको 
लिस्ट फाइंड आउट करना है जैसे कि हमारे पास में रविंद्रनाथ टैगोर वो भी है उनको भी कॉन्ट्रेक्ट विनर मिला है नोबल प्राइज विनर मिला है अपन के सर बहुत सारे रहे हैं जेम्स वैटसन एंड फ्रांसिस क्रिक नोबल प्राइज मिला है क्यों डिस्कवरी ऑफ डीएनए डॉक्टर हर गोविंद खुराना हर गोविंद खुराना खुराना नहीं ये भी आप याद रखो खुराना नहीं है वो खुराना है खो राना तो इन्होंने भी क्या किया जेनेटिक कोड और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हेल्प किया है इसी के बाद में आपने म्यूटेशन थ्योरी एक पढ़ा है म्यूटेशन थ्योरी का कंट्रीब्यूशन दिया मतलब बहुत सारे नोबेल प्राइज विनर्स हैं आपने एक और सुना होगा ऐसे कोई साइंटिस्ट है क्या जिनको डेथ के बाद में नोबेल प्राइज मिला है चलो गाइस गेस करो फटाफट डेथ के बाद में नोबेल प्राइज मिला है ऐसा भी हुआ है किसके साथ में फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल मेंडल को नोबेल प्राइज मिला है उनकी डेथ के बाद में 1900 में उनको नोबेल प्राइज मिला है तो ये सब आपको कंट्रीब्यूशन याद रखना गाइस ऐसा कौन सा साइंटिस्ट है जो अभी भी लिविंग है अभी भी जिंदा है वो जिसको नोबेल प्राइज मिला है बताइए गाइस अभी भी जिंदा है जो इसने डिस्कवरी किया था डीएनए की जेम्स वेटसन और फ्रांसिस क्रिक उन दोनों साइंटिस्ट में से एक साइंटिस्ट जिंदा है अभी भी अरे ये तो मतलब हमारा फिर से क्या है करंट अफेयर अभी कौन से साइंटिस्ट लिविंग है कहां पे है अमेरिका में कितने इयर्स के हैं 93 इयर्स के और दूसरा वो जेनेटिक्स तो है और साथ में उन्होंने क्या किया है उन्होंने छह महीने पहले 2019 में क्या किया है कार्डियोलॉजिस्ट की उन्होंने हार्ट की सर्जरी की है ये सब आपका नॉलेज रहना चाहिए अगर ये नॉलेज है आपके पास में तो आप मैं पर ट्रैक कर सकते गाइस यही आपके एफर्ट लगाओ आप बस एफर्ट लगाओ गाइस पूरा होगा सिर्फ आपको मेहनत करना है अभी लॉकडाउन पीरियड चालू है बहुत टाइम हमारे पास में एफर्ट लगाने के लिए दिन भर आप कुछ ना कुछ सर्च करते रहो कुछ ना कुछ चालू रहे आपके अपने एजुकेशन भी चालू करो साथ में करंट अफेयर अभी तक के रीजन रहता है हमारे पास में कि हम क्या नहीं कर सकते मोबाइल का यूज करेंगे पेरेंट्स है साथ में हमारे पास में मोबाइल का यूज कर भी रहे हैं तो भी पेरेंट्स बोलेंगे लेकिन आप क्या करोगे ऐसा भी करंट रीजन जो भी आपके पास करंट अफेयर सब जी के रीजनिंग सब नेट पे यूज करो आपके पास में नेट अवेलेबल है अभी दिन भर आप उसका यूज कर सकते हैं तो ये हमारे पास में होंगे नोबल प्राइज है इसी के बाद में हमारा थर्ड जो है अदर सब्जेक्ट में डे और डेट्स विथ मंथ तो हम वो देखते हैं इसी के अंदर हमारा थर्ड चेम्बर देखिए गाइस फटाफट हाँ गाइस तो यहाँ पे हमारे पास में इंपॉर्टेंट डेट्स जैसे कि हमको पता है बहुत सारे अभी तो मैंने आपको दो तीन एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं अब सब नहीं लिख सकता हूँ मैं बहुत सारे हैं तो इसकी भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिले जाएगी गाइस तो वहां से आप देख लीजिए एग्जाम्पल देख लेते हम पहला दिया हमारे पास में थर्टी जैन थर्टी जैन को वर्ल्ड लेप्रेसी डेडिकेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है और उसी के बाद में सेकंड दिया एट फैब एट फैब को जैसे कि इंटरनेशनल ट्रिपल एफ सी डे देन उसी के बाद में दिया है ट्वेंटी सेकेंड अप्रैल अर्थ डे ये सब एग्जांपल है अब इसी के बाद में डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं चलो बताओ डायबिटीज डे वर्ल्ड डायबिटीज डे कब है कब है फोर्टीन नवम्बर उसी के बाद में बोलता हूँ अभी रिसेंटली एक डे गया वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब था फिफ्थ जून एड्स डे कब रहता है कौन सा दिसंबर फर्स्ट दिसंबर तो गाइस ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली आपके योगा डे कब है जैसे कि इसके बाद में चलो एक मिनट को बात बताओ अगर ये आपको क्वेश्चन पता है ना गाइस तो आपने प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिए ऐसे कौन सा वीक है जो वर्ल्ड में इंटरनेशनल सेलिब्रेट किया जाता है वन वीक वन वीक ब्रिस्ट के लिए मतलब ब्रिस्ट फीडिंग के लिए है गाइस किसी को यार वन वीक पूरा सेलिब्रेट किया जाता है मेमोरी लाइन्स मींस ब्रीज सेल्स की फीडिंग के लिए तो वो है वन टू सेवन अगस्त ये भी आपको याद है पूरा वन वीक सेलिब्रेट किया है तो ऐसे ही गाइस बहुत सारे हैं आपको सब याद रखना है इसी के बाद में आपको मैं बोल रहा था जनरल क्वेश्चन और कौन से है ग्रीन रिवॉल्यूशन किसने किया था ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन इंडियन साइंटिस्ट थे कौन कौन गाइस बताओ फटाफट चलो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन है ग्रीन रिवॉल्यूशन चलो ठीक है मैं एक बता देता हूँ एक आप बताएंगे एक मैं फॉरेनर बताता हूँ आपको दूसरा इंडियन आपको कमेंट में कमेंट करना है ठीक है फर्स्ट मैं बताता हूँ डॉक्टर नॉर्मन वॉर्नो ये अमेरिकन साइंटिस्ट है जिन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन को सपोर्ट किया दूसरे इंडियन है ठीक है उनके स्टार्टिंग में डॉक्टर सॉमी आगे का वर्ड आपको निकालना है ठीक है पूरा वर्ड आपको देन वाइट रिवॉल्यूशन किसके लिए था मिल्क के लिए डॉक्टर नॉर्स कोरन ठीक है फीमेल के लिए उसी के बाद में अमूल का फुलफॉर्म क्या है आनंद जो मिल्क ये आ सकते क्वेश्चन चलो मेरे को एक बात बताओ ग्रीन रिवॉल्यूशन किसके लिए था प्लांट्स के लिए नहीं था वो बोलने के लिए लगता है लेकिन किसके लिए था राइस और वीट के लिए जो क्वालिटी डेवलप थी तो ये भी आपको पता होना चाहिए इसी के आदमी चलो हम दो रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ लें तो तीसरा पढ़ लेंगे व्हाइट रिवॉल्यूशन के बाद में हमारे पास में ब्लू रिवॉल्यूशन ब्लू रिवॉल्यूशन किसके लिए था 
पानी के लिए तो था लेकिन किसके लिए एक्वेटिक लाइफ के लिए जो भी लोग डिपेंड रहते थे ऑक्यूपेशन जिसके ऊपर में जितने भी एक्वेटिक जो भी फिश है इनके ऊपर में डिपेंड करने वाले तो 2016 में नील क्रांति मिशन ये डेवलप किया ये भी आपको इस पता होना चाहिए जनरल नॉलेज क्वेश्चन नहीं है टू में किया गया था नील क्रांति मिशन जिसको ब्लू रिवॉल्यूशन बोला जाता है ये सब लाइफ आपको पता होना चाहिए इसी के बारे में तो हमारे पास में डायरेक्ट योगा तो मैंने आपको बताया ये योगा डे कब है डायबिटीज डे कब है ये इसी के बारे में आपके पास में और क्वेश्चन डायरेक्टली मैंथोल के पास में कितने गवर्नमेंट रहते हैं उसी के बारे में आपको डायरेक्टली अगर क्वेश्चन पूछा जाए ऐसे कौन से साइंटिस्ट है सुनो अच्छे से ऐसे कौन से साइंटिस्ट है जो फार्मासिस्ट है लेकिन उन्होंने पीरियोडिक टेबल के ऊपर में काम किया है जाएंगे इसी के बाद में बहुत सारे और क्वेश्चन है तो हमारे पास में हम अभी शिफ्ट होते हैं ये तो आपके पूरे के पूरे अदर सब्जेक्ट ऊपर मैंने बात किया रीजनिंग और लॉजिकल क्वेश्चन आपको गुप्ता एंड अग्रवाल बुक से देखना है देन हम बात करते हैं अभी हमारे पास में एग्जैक्ट जो नाइपर के लिए जो कोर सब्जेक्ट है उसके ऊपर अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछाते हैं केमिस्ट्री इकोलॉजी बायो इन सभी के ऊपर हम देखते हैं एग्जैक्टली कैसे क्वेश्चन देखा जाते हैं ठीक है कैसे हमारे कोर सब्जेक्ट के ऊपर आते हैं अगर इस पूरे सब्जेक्ट में जाने के पहले हम थोड़ा सा और देख लेते कौन से और जीके के क्वेश्चन है वो भी बहुत काम है आरबीआई के गवर्नर कौन है रिसेंट में इसके पहले कौन थे वो भी आपको देखना है देन कौन सा हॉकी प्लेयर है जिसको नोबेल प्राइज मिला है और साथ में कब कौन किया था इंडिया ने हॉकी का तो ये भी आपको याद है दूसरा आपके पास में पोलिया का पोलियो का ब्रांड एम्बेसडर कौन है आपको सभी पता अमिताभ बच्चन जी तो वो सब आपको याद है वीको कंपनी है उसकी कौन है अभी रिसेंट आलिया भट्ट तो ये सब आपको भाई याद रखना है ये सब क्वेश्चन आते हैं इंडिया सबसे ज्यादा इंपोर्ट कौन सी चीज करता है एक्सपोर्ट कौन सी चीज करता है ये आपको याद रखना है तो ऐसे क्वेश्चन गाइज है आपको हमको पेपर में देखने को मिलने वाले नाइन पर के तो ये एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आपको देखना है देन हम शिफ्ट होते हैं हमारे कॉन्सेप्ट के ऊपर में कोर सब्जेक्ट के ऊपर में हाँ देखिए गाइज कोर सब्जेक्ट इसके पहले आपको ऊपर में एक वर्ड दिख रहा होगा मिशन क्वालिफाइड अब बहुत सारे लोग अगर यहाँ तक ये वीडियो आ गए हैं ना तो समझ लो आपको क्वालिफाई होने के लिए बहुत सारा ड्रीम आपने देख के रखा तो है इस यही ड्रीम अभी यहाँ तक तो आ गए वीडियो में अब वीडियो यहाँ तक देखने इतना सब सुने हैं तो इसके आगे हम सपने आपको समझ लो कि हमें क्वालिफाई होकर ही निकलना है एग्जाम में तो गाइस हम बात करते हैं हमारे एग्जाम में जो कोर सब्जेक्ट है अब आप बोल रहे सर कोर सब्जेक्ट में हमको पता है कौन से भी सेम आपने जीपैट जैसा पढ़ा है ना गाइस तो सेम वैसा ही पढ़ना है कुछ अलग से ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पढ़ना है जीपैट में जैसा पढ़ा है वैसा ही पढ़ना है जैसे कि आपने पूरे जो छह क्वेश्चन है आप में के, सब आपको आते हैं अगर कहीं ये आपको आते हैं तो समझ के चलो अपना कोर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है मैंने इसलिए ज्यादा फोकस इसके ऊपर में किया है जो अदर सब्जेक्ट है तो कोर सब्जेक्ट अगर जीपैट अगर आप क्वालिफाई है और अगर आप लेक्चर देख रहे हैं जीपैट क्वालिफाई मतलब अच्छा ही इतना आगे तक देखेगा लेक्चर तो आप जीपैट क्वालिफाई तो ये सब्जेक्ट आपके पास में इजिली आपके हाथ में है अदर सब्जेक्ट के ऊपर हमारा फोकस था तो फर्स्ट आपको दिया होगा यहाँ पे एसीई इनिबिटर ठीक है कॉन्ट्रा इंडिकेटर जो हमारे पास में है कि एसी इनिबिटर जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है कि इसमें डायबिटिक न्यूरोपैथी में है कि नॉन डायबिटिक न्यूरोपैथी में ऐसे क्वेश्चन ही इसमें है कि उसमें नहीं है उसका क्या डिसएडवांटेज है एट्रोपिन के कौन से एडवांटेजेस है गाइस ये वाले हैं नेसेट्स क्या कॉज करते हैं मतलब जो मेजर है उसके ऊपर में टारगेट किया जाता है मतलब जैसे इकोलॉजी हमने कहा पढ़े हैं जीपैट में वैसा ही आपको फोकस करना है ये भी आपको क्वेश्चन जीपैट में आया हुआ एक बार और यही टू थाउजेंड सेवेंटीन में आपको मिला है किससे होता है सल्फोनामाइट सभी को पता है तो ये जो आपके पास में डायरेक्ट जो आंसर आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं क्योंकि हमने पढ़े हैं ये सब चीजें आप बोल रहे सर ये पढ़े तो है हमने रिकॉल एकदम टाइम पे नहीं होती तो इसका कुछ है क्या जिसके लिए भी आपके पास में एक और ऑप्शन है कैसे मेरा इंस्टा पे पेज है वीरेंद्र सर नाइन नाइन बायोलॉजी ठीक है वीरेंद्र सर नाइन नाइन बायोलॉजी गाइज वहां पे आप इंस्टा पे मेरे को फॉलो करो तो वहां पे आपके पास में डेली जितने भी क्वेश्चन है आए हो उसके ऊपर मैं आपको इंस्टा पे जो भी आपके पोस्ट मिलते हैं वहां पे देखते चलो वहां पे मैं आपको क्लियर दे दिया हूँ वहां पे इंस्टा के 
फॉलो करो वीरेंद्र सर बायोलॉजी ठीक है गाइस वीरेंद्र सर नाइन नाइन बायोलॉजी वहां पे आपको मिल जाएगा देन उसी के बाद में साल फ्रीडम हॉल मतलब क्लासिफिकेशन समझ रहे हैं गाइस क्या क्या पढ़ना है आपको सेम वही क्लासिफिकेशन साथ में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किसके मेजर एडवांटेजेस है क्या ड्रॉबैक है क्या लिमिटेशन है क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है यही चीजें हमको पढ़ना है गाइस किसका डोज पर्टिकुलर वही है कौन इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में कौन सा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ये सब चीजें हमको पढ़ के रखना है इसी के बाद में एम सर ये भी हमारे कहा का क्वेश्चन ले लिया हमने सुटिक्स का तो एम एम सी माइक्रो क्रिस्टलाइन जो सेल्यूलोस रहता है उसको बोला जाता है देन ये भी आपको पता है इसी के बाद में सेंट्रल एलिमेंट इन क्लोरोफिल क्लोरोफिल क्या है क्लोरोफिल क्या है प्लांट में जो पिगमेंट है ठीक है ग्रीन पिगमेंट तो उसके लिए आपको आता है मैग्नीशियम रहता है उसके सेंटर में क्लोरोफिल का डायग्राम अच्छे से याद कर लो एक बार डायग्राम पूरा अच्छे से देख लो उसमें क्या क्या प्रेजेंट रहते हैं क्या नहीं है ठीक है गैस इसी के बाद में हमारे पास में क्या बेसिक एक क्वेश्चन उठाया है यहाँ पे क्लू कौन सा ठीक है ये रिंग कौन सा उसमें है आपको याद है ठीक है ये सब आपके क्वेश्चन मेडिसिनल केमिस्ट्री में या आपको ध्यान रखना है इसी के बाद में आप बोलेंगे सर बायो केमिस्ट्री का कैसा तो बायो केमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी इजी है आपके पास में जैसे कि हम बात करते हैं हमारे बॉडी में जो मेजर टेन बेस पेयर का जो रहता है टेन बेस पेयर का क्वेश्चन आया हुआ है अच्छे से सुनो टेन बेस पेयर का जो हमारे पास में डीएनए सेगमेंट प्रेजेंट है वो कौन सा टाइप है आपने डीएनए के टाइप सुने के टाइप डीएनए के टाइप प्रेजेंट है ह्यूमन बॉडी में डीएनए के टाइप से कितने पांच टाइप है सभी को बताना चाहिए डीएनए का दूसरा फाइव टाइप्स अब बोलेंगे सर कौन कौन से तो आपके पास में फाइव टाइप्स है जेड ए बी सी डी ये सीक्वेंस याद रखेंगे आप क्यों उसका तो पास में हमारे पॉइंट है आपको याद रखना है ट्वेल्व इलेवन टेन नाइन एट आपको याद रखना है हमारे पास में डीएनए के टाइप्स है टेन बेस पेयर वाला इलेवन बेस पेयर वाला ह्यूमन बॉडी में कौन सा है एक्जेक्टली प्रेजेंट जो टेन बेस पेयर वाला वैक्सीन एंड क्रीक ने जिसको डिस्कवर किया यही हूँ बी डीएनए जिसमें हमको पता है हमारे पास में कितना थर्टी फोर एक्सट्रॉन यूनिट प्रेजेंट रहता है तो यहाँ भी ये भी आपको याद रखा तो यहाँ तक क्या हमारे पास में डीएनए में और आरएनए में मेजर डिफरेंस न्यूक्लियोराइड के लिए कौन कौन सा है डीएनए की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो डीएनए में क्या प्रेजेंट रहता है एडीनिन गोनिन थाइनिन साइटोसिन सभी को पता है ए टी जी सी लेकिन आरएनए में क्या प्रेजेंट रहता है आरएनए में थाइनिन नहीं रहता है थाइनिन की जगह कौन रहता है यू यू मीन्स क्या यूरेस तो ये भी हमको याद रखना है तो ये सब चीजें भी आई हुई है पेपर में देन आपको एक और पता है बायोकेमिस्ट्री के अगर मैं बात कर रहा हूँ कौन सी शुगर नॉन रिड्यूसिंग शुगर है बताओ भाई इतना पर ऐसी कौन सी शुगर है जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है एक ही है पूरे इसमें कौन सी सुक्रोस बढ़िया है इसमें तो सुक्रोस अगर आए जिसको आंसर वो प्रिपेयर है एग्जाम के लिए सुक्रोस नॉन रिड्यूसिंग शुगर है गाइस लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ये भी रिड्यूस हो सकती है अरे आप बोलते सर कैसे वही आपको बताना है कैसे इसका आंसर आप भूल के रखेंगे क्या ऐड करने के बाद में होगा तो उसके लिए एच सी एल डायबिटी कॉन्सेंट्रेटेड है तो ये भी आपको प्रिपेयर होना चाहिए ऑरेंज कलर की प्योरिटी मिलती है इसके बाद में ये भी आपको याद रखना चाहिए क्या करने से क्या क्या हो रहा है मतलब ये नॉन रिड्यूसिंग है लेकिन किसी को बॉइल करने के बाद में इसमें एड करने के बाद में एसिड को एड करने के बाद में ये फिर से रिड्यूस होती है तो कौन सा एसिड एड करने के बाद वो भी आपको याद रखना है ये दिया हुआ हमारे पास में इसी के बाद में अमाइनो एसिड सभी को बताए अमाइनो एसिड कितने हमारे बॉडी में इसेंशियल है कौन से इसेंशियल है कौन से एसेसरी है ये भी आपको याद रखना है देन हमको ऐसा कौन सा अमाइनो एसिड है जो एसिमेट्रिकल है ग्लाइसिन ये भी आपको याद रखना चाहिए तो ये क्वेश्चन आपके पास में याद रखो ग्लूकोज के कितने ऐसे उम्र है ट्वेल्व है एटीन है ये भी आपको याद रखना है तो ऐसे वाले क्वेश्चन जो आपने पहले से पढ़ के रखे गाइस तो वो सब क्वेश्चन आपको याद रखना है तो ये सब क्वेश्चन आपके आने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी में आपको पीसीआर भी आप अच्छे से पढ़ के रखो क्या है उसके ऊपर कैसे कितना हमारे पास में टॉपिक दिया है हमारे फोर सब्जेक्ट्स के ऊपर में तो गाइज ऐसे ही हमारे पास में फोर सब्जेक्ट्स के ऊपर में और अदर सब्जेक्ट के बारे में आपको ब्रीफ इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही मैं ऐसे ही न्यू जो वीडियो है नाइपर के वो भी आपके नाइपर के न्यू वीडियो ऐड करता हूँ साथ में अदर जो एंट्रेंस एग्जाम है जैसे कि ड्रग इंस्पेक्टर हो गया देन हमको अगर एम फार्म करने के बाद में कहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी ये सभी वीडियो में बनाते रहो गाइज तो साथ में आपके पास में नाइपर का एग्जाम क्रैक करो कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है गाइज 
तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है आपको कुछ नोट्स वगैरह प्रोवाइड करने हैं तो गाइज बिल्कुल मेरे को फ्री हो गया आप मैसेज कीजिए व्हाट्सअप नंबर है मेरा पिन किया हुआ है गाइज बस मेरा यही ड्रीम था ये लेक्चर बनाने का कि अगर जो भी कंफ्यूज हो स्टूडेंट जो भी नाइपर प्रिपेयर करना चाहते हैं जिसने जीपैट का क्वालिफाई किया है लेकिन नाइपर में आपके वो थोड़ा सा अभी लॉकडाउन पीरियड है बाकी सब है तो ये सब इसके कारण अगर थोड़ा भी उसका डिस्ट्रैक्शन हो रहा होगा तो गाइज मेरा वही फोकस था कि मेरा ये जो लेक्चर बन रहा है सिर्फ उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करना साथ में और प्रॉपर वे से आप कैसे प्रिपेयर गाइस एक ही याद रखो अगर हम नाइट पर क्वालिफाई हो गए तो हमारा जो कैरियर है वो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है गाइस आप फोकस करो अभी से हमारे पास में अभी भी टाइम है हम अभी भी क्वालिफाई हो सकते हैं जीपैट में सिर्फ क्वालिफाई हुए हैं नाइट पर में स्कोर लाएंगे हम इतना आपके पास में अगर प्रॉपर वे से तो प्लानिंग करके आप ये चल रहे हो गाइस तो बहुत मजा आने वाला है हम ऐसे ही न्यू न्यू जो वीडियो है बाकी की जब एग्जाम है एंट्रेंस उसके ऊपर हमारे आते चलिए गाइस आप फॉलो करते रहिए मेरा सेवन दैट इज वीरेंद्र सर बायोलॉजी इंस्टा पे मैंने आपको बता दिया वीरेंद्र सर नाइन नाइन बायोलॉजी करके आप फॉलो कीजिए वहां के जो पोस्ट आते हैं उसके नोट्स बनाओ कोई भी हेल्प लगती है तो मेरे को प्लीज आप कॉल कीजिए मैसेज कीजिए मैं आपकी हेल्प करने के लिए प्रॉपर वे से अवेलेबल हुआ ठीक है गाइस तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच